欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。中餐厅完美收官，杨子不仅收获了个弟弟，还白捡了个师傅。说起这一季的中餐厅，可谓是槽点多多啊！但是不可否认的一点是，中餐厅每周在综艺热度排行榜里，却都是占据着第一的位置。这也充分说明了这个节目还是很吸引人。当然，中餐厅的红火最应该感谢的，当然是被黑的最惨的黄晓明了。若不是前几期被骂那么惨，之后的热度也不会持续那么高。但是，我的关注点却一直在杨子这个小姑娘身上。如果说黄晓明是炒高了中餐厅的热度，那杨子绝对是用自己幽默搞笑的风格留住了中餐厅的观众。和比自己小六岁的王俊凯配合默契。代沟不存在。其实，这不是杨子和王俊凯第一次同时出现在同一个综艺节目里。之前的《高能少年团》，杨子是以唯一女嘉宾的身份常驻了一季。不过，也许是张一山也在的关系，也许是跟其他嘉宾还不太熟，包括王俊凯，所以大家的专注点一直在杨子和张一山这对老朋友身上。但是毕竟是有了之前关系的铺垫，因此中餐厅节目一开始就明显觉得杨子和王俊凯的相处模式很舒适，两人的沟通方式也像老朋友一样自然流畅。在第一期节目里，由于经费不足，黄晓明、秦海璐以及林大厨都处在剑拔弩张的状态里，随时都可能因为买蒜或者不买蒜这种小事大吵一架。整个节目的气氛很紧张，但是话锋一转到杨子和王俊凯，就会立马变得很轻松。大人们愁眉不展，而他们却可以像小孩一样在旁边聊得很开心。在第二期节目里，晚上大家忙完，杨子、王俊凯和黄晓明坐在一起聊天，聊着聊着就聊到了小时候看的动画片。杨子和王俊凯越聊越起劲。两人还时不时的做一些可爱的小动作，十分搞笑。而这时候，旁边的黄晓明就十分尴尬了，几次想插话都插不进去，被网友调侃已经被移出群聊。还有第五期节目里，两人在咖啡店里模仿起了黄晓明平时开会时的场景，作为观众真的要给他们的实力模仿颁个奖了，太搞笑了，简直是一对浑身都是梗的活宝。被网友亲切地称为“梳头姐弟”。表面上看，杨子和王俊凯两人平时打打闹闹的，谁都不服谁的样子。但是真正看完这个节目的人，都能感受到两人的姐弟情深，一个眼神都能明白对方的意思，十分默契。后来杨子回忆说：“其实每次去打印店，有时候王俊凯也有自己的事情要做，有时候工作很累，本来他可以休息的。”但是为了不让杨子太孤单，他都会陪他去，以至于王俊凯先行离开后，每次有特别好玩的活动时，杨子都会说：“如果王俊凯在就好了。”真的是姐弟情深。苏有朋的到来，中餐厅欢笑声不断。高情商杨子虽然曾经错失了苏有朋的左耳，但如今却拜了苏有朋当师傅。说杨子高情商。真的是一点没说错，和比自己小六岁的王俊凯沟通顺畅无阻，连比自己大一十九岁的苏有朋都被杨子逗得全程哈哈大笑。苏有朋刚来中餐厅时，看得出杨子和他是不熟的；刚见面时，除了黄晓明，其他人都是比较客客气气的打招呼。直到第二天，杨子找到苏有朋和他聊天，说自己曾面试过苏有朋的左耳。本来以为自己可以过，直到最后开机才发现被淘汰了。本来这个话题多少会让人有点尴尬，但是杨子却以逗趣加自黑的方式轻松化解了尴尬，并且给苏有朋留下了好印象。紧接着，苏有朋也开玩笑说：“右脚正在筹拍。”杨子回答说：“好啊，好啊，只要你拍的我都演。”正是因为杨子开得起玩笑，又十分搞笑。在之后的相处过程中，两人之间关系也越来越轻松融洽。
，观众也经常被两人的交谈击中笑点。在最后一期里，苏有朋还特意去买了杨子最喜欢的冰淇淋，并且让杨子叫“师傅好”。苏有朋也亲切地回答：“你这一辈子都是师傅最好的学生。”虽然听起来很搞笑。但是可以感受到苏有朋对杨子的喜爱。如此看来，杨子虽错失了左耳，但这次师傅都败了，今后有好的资源，苏有朋肯定会先想起自己这位小徒弟的。其实一直以来，杨子都是圈里出了名的高情商和好人缘，和张一山的关系就不用说了。从小一起拍戏，又一起长大，这对发小的关系可谓是很刚了。在拍《青云志》时，一直在剧里狂追杨子的牛俊峰曾经这样评价杨子：“他是一个很有意思的人，经常自拍，自拍完了自黑，很搞笑。”和邓伦其实很早认识，但是因为《香蜜沉沉烬如霜》这部剧才被大家所熟知。孙怡曾经在接受采访时聊起邓伦，说邓伦很细心，在剧组都会照顾到所有人。尤其是和单身的女明星拍感情戏，都会特别注意，尽量不会有过多的身体接触，但是唯独杨子除外。对于孙怡的说法，邓伦是这样说的：只有和杨子一起拍戏是可以完全放开的，因为在自己眼里，杨子并不是单纯合作的女演员，而是好友，所以会很放松。而且和杨子一起拍戏，除了快乐就是快乐。和李现的亲爱的、热爱的李现曾评价过杨子，说因为是同学的关系，两人之间的相处很自然。他性格很好，经常时不时在剧组里 K 歌，所以大家的相处没有任何压力。和肖战的余生，请多指教。肖战评价了杨子的另一面，说杨子在拍戏的过程中会有一点凶凶的。肖战表示，甚至有时候会有点怕他。因为他对演戏太认真了，而且要求很严格，也是因为这样他学到了很多。但是私下里会突然变回那个大大咧咧的杨子。一个人这样说，两个人也这样说，说明杨子真的就像大家看到的那样，是一个很有人格魅力的女孩子。所以我一直觉得杨子是《中餐厅》这个节目里最大的亮点。能在节目里收获真挚的朋友也是理所当然。有一句话叫“真心收获真心”。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。